नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो विद्यार्जन ट्युटोरियल च्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म वर तुमचं सर्वांचं मी खूप खूप स्वागत करतो या ठिकाणी आपण एक अत्यंत महत्वाचा टॉपिक कव्हर करणार आहोत त्याच्यावरचे जे काही एमसीक्यू आहेत आणि त्या एमसीक्यू सोबतच त्याचे जे काही आन्सर्स आहेत तर ते देखील या ठिकाणी आपण इथे घेणार आहोत त्याच प्रॉपर असं एक्सप्लेनेशन देखील तुम्हाला याच ह्याच्यामध्ये तुम्हाला मिळून जाईल ठीक आहे तर मी सर्व विद्यार्थी मित्रांना विनंती करतो की त्यांनी लवकरात लवकर जे काही आहे तर ते सेशन जॉईन करावं आणि सर्वात प्रथम आपल्या कमेंट बॉक्स मध्ये येऊन माझा आवाज व्यवस्थित येतोय का आणि जी काही व्हिडिओ क्वालिटी आहे तर ती व्यवस्थित आहे का हे एकदा मला कमेंट करून सांगा जेणेकरून आपण आपलं प्रॉपर जे काही सेशन आहे तर ते चालू करू शकू आवाज येतोय का बरं येस ईशान आपल्या सोबत जॉईन झालेला आहे जान्हवी जॉईन झालेली आहे आवाज येत असेल तर येस म्हणून सांगा जेणेकरून आजचा आपला पहिला क्वेश्चन जो काही आहे तर तो आपण घेऊया जे विद्यार्थी मित्र आणखीही जॉईन झालेले नाहीये तर त्यांना विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर सेशन जॉईन करावं एन्व्हायरमेंट रिलेटेड जे काही आपले महत्वाचे कॉन्सेप्ट आहेत तर ते आपण या क्वेश्चनच्या माध्यमातून कव्हर करणार आहोत आता एन्व्हायरमेंट मध्ये त्या ठिकाणी इकोसिस्टीम महत्वाची असते इकोलॉजी हा एक महत्वाचा कॉन्सेप्ट आहे बायो मॅग्निफिकेशन युट्रोफिकेशन त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी जे काही फूड चेन असते फूड वेव वरचे त्या ठिकाणी क्वेश्चन येतात खर तर क्वेश्चन काही फार अवघड नसतात पण बेसिक जे काही कॉन्सेप्ट आहेत ते जर तुमचे क्लिअर नसतील तर हे सोपे सोपे क्वेश्चन देखील तुमचे चुकू शकतात आणि त्यामुळं आपल्याला ही गोष्ट बिलकुल होऊ द्यायची नाहीये मित्रांनो ठीक आहे तर आपल्या सोबत विद्यार्थी मित्र जॉईन होत आहेत ओके ठीक आहे आजचा आपला पहिला क्वेश्चन Accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount at each higher trophic level is known as. Mitranno, you have to ask this question about the food chain's knowledge. And the food chain is the same as the producer. The producer is the same as the producer. The primary consumer is the same as the secondary consumer. त्यानंतर एपेक्स कंझ्युमर आणि त्यानंतर जे काही असतात तर ते डिकम्पोजर्स असतात आता इथं काय म्हटलेलं आहे की नॉन बायोडिग्रेडेबल जे काही पोल्युटंट असतात सबस्टन्सेस असतात तर ते प्रत्येक ट्रॉफिक लेवलला त्यांचं जे काही पर्सेंटेज आहे त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन जे काही आहे तर ते वाढत असत आणि ते पर्सेंटेज वाढण्याच्या प्रिन्सिपल ला काय म्हटलं जातं युट्रॉफिकेशन म्हणतात पोल्युशन म्हणतात बायो मेग्निफिकेशन म्हणतात कि अक्युमुलेशन म्हणतात यास अपने सोब अथर्व देखी जॉइन है अथर्व गुड इवनिंग समिया मनते फर्स्ट आंसर थ्री और सत्यम गोने देखी मन तो फर्स्ट आंसर थ्री ऑप्शन जी मार्क के लिए मित्र आंसर करेक्ट है मैग्निफिकेशन का मैग्निफाइंग मैग्निफिकेशन का पूर्वीपेक्षा वाढ़ने इत या बायोलॉजिकल फूड चेन मध्य पहिल्या ट्रॉफिक लेवल पेक्षा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल मध्ये हे नॉन बायोडिग्रेडेबल जे काही सबस्टन्सेस असतात त्यांचं पर्सेंटेज वाढणे यालाच म्हटलं जातं बायो मॅग्निफिकेशन यस करेक्ट आन्सर दिलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही नेक्स्ट क्वेश्चन बॅड ओझोन इज फॉर्म इन ऍटमॉस्फिअर आयनोस्फिअर स्ट्रॅटोस्फिअर ट्रोपोस्फिअर मित्रांनो या ठिकाणी तुम्हाला ही पहिली गोष्ट माहिती पाहिजे की ओझोन जो काही आहे तर त्याचा केमिकल फॉर्म्युला काय ओझोन म्हणजे ओ हा ओझोन जो काही आहे ना मित्रांनो हा चांगला देखील असतो आणि वाईट देखील असतो हा ओझोन जो काही आहे तर तो चांगला देखील असतो आणि वाईट देखील असतो चांगला कुठं आणि वाईट कुठं हे तुम्हाला इथं ओळखता यायला पाहिजे आणि या ठिकाणी मित्रांनो तुम्हाला आपल्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये जो काही पहिला थर असतो दुसरा थर असतो तिसरा थर असतो आणि चौथा थर जो काही असतो ऍटमॉस्फिअरचा तर ह्यांचे नाव देखील माहिती पाहिजे पहिला जो काही असतो तर त्याला ट्रोपोस्पिअर म्हटलं जात दुसऱ्याला म्हटलं जात स्टॅटोस्पिअर तिसऱ्याला म्हटलं जात मेझोस्पिअर आणि चौथ्याला म्हटलं जात आयनोस्पिअर आणि सर्वात बाहेरचा जो काही ऍटमॉस्फिअरचा लेअर असतो तर याला म्हटलं जात मित्रांनो एक्झोस्पिअर याच्यावरही कधी जर क्वेश्चन आला तर तुम्हाला याचा आन्सर यायला पाहिजे आणि मित्रांनो या ठिकाणी बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी जे काही आन्सर दिलेले येतं तर ईशान देवकर म्हणतोय टू चा आन्सर फोर मयुरेश म्हणतोय टू चा फोर ईशान हंबीर देखील टू चा फोर 
अथर्व म्हणतोय ओझोन ऍट ग्राउंड लेवल इज अ बॅड ओझोन अगदी बरोबर आहे अथर्वना जे सांगितलेलं आहे ना मित्रांनो तुम्ही बऱ्याच वेळेस ओझोन जो काही आहे तर फार महत्वाचा असतो ऐकलेला असेल निश्चित ओझोन महत्वाचा आहे पण कुठं या स्ट्रॅटोस्पियर मध्ये हा स्ट्रॅटोस्पियर जो काही आहे तर ऍटमॉस्फिअरचा सेकंड लेअर असतो जमिनीपासूनचा आणि इथं हा ओझोन जो काही आहे तर सूर्याकडून येणारे युव्ही रेज अल्ट्रावायलेट रेज जे काही असतात ना त्यांना ऍब्झॉर्ब करत असत हे युव्ही रेज आपल्या अर्थ वरच्या लिव्हिंग सिस्टीम साठी अत्यंत धोकादायक असतात पण मित्रांनो म्हणतात ना एखादी गोष्ट चांगली असेल तर ती सगळीकडेच चांगली नसते हाच ओझोन जर ट्रोपोस्पियर मध्ये असेल ना तर हा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम साठी धोकादायक असतो हा एक महत्वाचा पॉइंट लक्षात घ्या ओझोन ट्रोपोस्पियर मध्ये जर असेल म्हणजे आपल्या इथं आजूबाजूला जर असेल तर धोकादायक आहे तो जर स्ट्रॅटोस्पियर मध्ये असेल तर तो मात्र आपल्याला वाचवणारा ठरतो अगदी बरोबर आहे ज्यांनी टू चा आन्सर फोर मार्क केलेला आहे तर त्यांचा आन्सर करेक्ट आहे क्वेश्चन थ्री इन अन इकोसिस्टीम दि फ्लो ऑफ एनर्जी इज युनि डायरेक्शनल इकोसिस्टीम बद्दलचा क्वेश्चन आहे मित्रांनो इकोसिस्टीम मध्ये लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग म्हणजे बायोटिक आणि अबायोटिक दोन्ही फॅक्टर्स असतात इथं काय म्हटलंय की एनर्जीचा जो काही फ्लो असतो तर तो युनि डायरेक्शनल असतो दुसरं म्हटलंय फ्लो ऑफ मटेरियल इज युनि डायरेक्शनल तिसऱ्यामध्ये म्हटलंय फ्लो ऑफ मटेरियल इज सायक्लिक आणि चौथ्यामध्ये म्हटलंय फ्लो ऑफ एनर्जी इज सायक्लिक आणि खाली या ठिकाणी पहिलं आणि दुसरं बरोबर नंतर इथं सेकंड अँड थर्ड करेक्ट फर्स्ट अँड फोर्थ करेक्ट आणि फर्स्ट अँड थर्ड करेक्ट असे ऑप्शन दिसत आहेत कौस्तुभ बिडवे म्हणतोय सर युअर व्हॉइस इज नॉट गुड ओके म्हणजे आवाज जो काही आहे तर तो खरखर येतोय का बरं आवाज खरखर येतोय का हे बाकीच्यांनीही सांगा यस आपल्या सोबत यशराज जॉईन झालेला आहे आर्या जॉईन झालेली आहे ईशान अथर्व सत्यम ओके आणि या सगळ्यांचे जे काही आन्सर येतं तर थोडे बहुत वेगवेगळे येतं थर्डचा आन्सर जे काही आहे तर अथर्व म्हणतोय थर्डचा आन्सर फोर म्हणतोय अथर्व आपल्याला करेक्ट स्टेटमेंट शोधायचंय बरं मित्रांनो आपल्याला काय शोधायचंय करेक्ट स्टेटमेंट आता एक लक्षात घ्या नेहमी एनर्जीचा फ्लो जो काही असतो आपल्या एखाद्या फूड चेन मध्ये तर तो युनि डायरेक्शनल असतो ठीक आहे म्हणजेच प्रोड्युसर कडून त्या ठिकाणी प्रायमरी कन्झ्युमर कडे प्रायमरी कन्झ्युमर कडून सेकंडरी कन्झ्युमर कडे सेकंडरी कडून टर्शरी कन्झ्युमर आणि या पद्धतीनं अफेक्ट कन्झ्युमर याच पद्धतीनं एनर्जी पास होत असते कधीही या एनर्जीचा जो काही फ्लो असतो तो रिव्हर्स होऊ शकत नाही पहिलं स्टेटमेंट जे काही आहे तर ते करेक्ट आहे दुसरं स्टेटमेंट दि फ्लो ऑफ मटेरियल इज इन डायरेक्शनल हे मात्र चुकीचं आहे मित्रांनो फ्लो ऑफ मटेरियल जे काही असतं तर ते सायक्लिक असतं म्हणजेच जमिनी मधून प्लॅन्ट जे काही न्यूट्रिय ऍब्झॉर्ब करतात शेवटी या सगळ्यांची डेथ झाल्यानंतर तेच न्यूट्रिय जे काही आहेत तर ते जमिनी मध्ये जातात आणि पुन्हा प्लॅन्ट मार्फत त्यांना ऍब्झॉर्ब केलं जातं याचाच अर्थ फ्लो ऑफ एनर्जी इज सायक्लिक सॉरी सॉरी फ्लो ऑफ मटेरियल इज सायक्लिक म्हणजे फर्स्ट अँड थर्ड स्टेटमेंट जे काही आहेत तर हे या ठिकाणी करेक्ट आहे फर्स्ट अँड थर्ड स्टेटमेंट जे काही आहे तर ते करेक्ट आहे आणि सेकंड आणि फोर्थ जे काही आहे तर ते रॉंग स्टेटमेंट आहेत त्यामुळं या ठिकाणी ज्यांनी फर्स्ट अँड थर्ड मार्क केलेलं आहे तर त्यांचं करेक्ट आहे मयुरेश म्हणतोय फोर्थ बरोबर आहे आणि सत्यम आर्या यांनी देखील फोर्थ मार्क केलेला आहे अथर्वनं देखील फोर्थ मार्क केलेला आहे बाकीचे बघूया इन दि फूड चेन दि थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्युपाईड बाय थर्ड ट्रॉपिक लेवल आता या ठिकाणी ट्रॉफिक लेवल जे काही असतात तर याबद्दल तुम्हाला थोडक्यामध्ये सांगतो प्रोड्युसर जे काही असतात प्रोड्युसरला खाणारे असतात प्रायमरी कन्झ्युमर प्रायमरी कन्झ्युमरला खाणारे असतात सेकंडरी कन्झ्युमर आणि शेवटी त्या ठिकाणी अपेक्स कन्झ्युमर आणि शेवटी असतात डिकम्पोजर्स मित्रांनो हे प्रोड्युसर जे काही आहेत तर हे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवलला येतं प्रोड्युसर जे काही आहेत फर्स्ट ट्रॉफिक लेवलला जे प्रायमरी कन्झ्युमर्स असतात जे की खर तर हर्बिओर्स असतात नेहमी तर हे सेकंड ट्रॉपिक लेवलला येत हे कोणत्या लेवलला येतं सेकंड ट्रॉपिक लेवल जे सेकंडरी कन्झ्युमर आहेत तर हे थर्ड ट्रॉपिक लेवलला येतं हा जो काही पॉइंट आहे तर हा लॉंग टर्म तुमच्यासाठी फायद्याचा आहे बरं <coughs> आता थर्ड ट्रॉपिक लेवल जे काही आहे तर तिथं कोण असत थर्ड ट्रॉपिक लेवलला कोण आहे तर सेकंडरी कन्झ्युमर आणि सेकंडरी कन्झ्युमर जे काही आहेत तर ते हर्बी ओर्स ला खातात प्रायमरी कन्झ्युमरला खातात आणि प्रायमरी कन्झ्युमर जे काही आहेत तर ते हर्बी ओर्स असतात आता मला सांगा हर्बी ओर्स ला खातात याचा अर्थ ते व्हेजिटेरियन आहेत का रे नाही ते तर प्युअर नॉन व्हेजिटेरियन झाले आणि नॉन व्हेजिटेरियन कोण असतं रे 
नॉन व्हेजिटेरियन असतात कार्निओर्स कोण असतात बरं कार्निओर्स त्यामुळे थर्ड ट्रॉपिक लेवलला जे काही ऑर्गनिझम असतात तर ते कार्निओर्स असतात तर इथं जवळ सगळ्यांनी आपल्यासोबत करेक्ट उत्तर दिलेलं आहे कुणाल मिश्रा दिसत नाहीये मयुरेश नागतिलक देखील आणखी जॉईन झालेला नाहीये ठीक आहे संस्कृती लिपाने देखील आज दिसत नाहीये श्रावणी वरपे देखील नाहीये ठीक आहे सगळ्यांना विनंती करतो की लवकरात लवकर त्यांनी हे सेशन जे काही आहे तर ते जॉईन करावं नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया इन दी फूड चेन कंप्राइजिंग ऑफ द स्नेक ग्रास इन्सेक्ट अँड फॉग दी सेकंडरी कन्झ्युमर इज या ठिकाणी मित्रांनो स्नेक आहे ग्रास आहे इन्सेक्ट आहे फॉग आहे बघूया इथं प्रोड्युसर कोण आहे रे प्रोड्युसर आहे ग्रास ग्रासला खाणारा कोण आहे ग्रासला खाणारा असणार आहे इन्सेक्ट इन्सेक्टला खाणारा कोण आहे फॉग आहे आणि फॉगला खाणारा कोण आहे स्नेक आहे आता सेकंडरी कन्झ्युमर कोण असणार आहे हा कोण आहे प्रोड्युसर आहे प्रोड्युसरला खाणारा कोण आहे प्रायमरी कन्झ्युमर आहे आणि प्रायमरी कन्झ्युमरला खाणारा कोण आहे रे सेकंडरी कन्झ्युमर आहे त्यामुळे सेकंडरी कन्झ्युमर कोण असणार आहे तर इथं या ठिकाणी फ्रॉग असणार आहे कोण असणार आहे बरं फ्रॉग यस या ठिकाणी ज्यांनी ज्यांनी फिफ्थ चा आन्सर थ्री मार्क केलेला आहे तर त्यांचा करेक्ट आहे इथे काही जणांनी मात्र थोडस चुकीचा आन्सर मार्क केलेला आहे यस फ्रॉग जे काही आहे तर ते करेक्ट आहे त्याच्यानंतर विच ऑफ दी फॉलोइंग आर डिकम्पोजर्स ऑफ डेड ऑर्गॅनिझम आता खरं तर इथं तुम्हाला तीन ऑप्शन आहेत बॅक्टेरिया फंगाय अँड व्हायरसेस याच्यापैकी कोण डिकम्पोजर असतात डेड ऑर्गॅनिझमचे हे तुम्हाला हे करायचं आहे इथं ए बी सी आणि डी असे चार ऑप्शन आहेत आणि बॅक्टेरिया पहिल्या ऑप्शन मध्ये नो म्हणून सांगितलंय हा डिकम्पोजर नाही आहे म्हणून सांगितलंय दुसऱ्यामध्ये यस म्हणून सांगितलंय तिसऱ्यात यस चौथ्यात यस फंगाय यस नो यस यस व्हायरसेस यस यस नो यस बघूया यस सांगता येईल का रे आणि इथं आर्यानं सर्वप्रथम आन्सर दिलेला आहे सिक्स चा आन्सर तिचं म्हणणं आहे की सी येईल अथर्व देखील सीच म्हणतोय मयुरेश देखील सी म्हणतोय यशराज देखील सी म्हणतोय कुणाल मिश्रा या ठिकाणी जॉईन झालेला आहे आणि कुणाल न आलेल्या करेक्ट असं उत्तर दिलेलं आहे ते म्हणजे सी यस अगदी बरोबर आहे मित्रांनो बॅक्टेरिया हे डिकम्पोजिशन च काम करतात सगळे बॅक्टेरिया नाही पण बॅक्टेरिया मध्ये काही जे काही बॅक्टेरिया इथं तर ते डिकम्पोजिशन च काम करतात आता तुम्हाला जर माहिती असेल तर बॅक्टेरिया मधले असे कोणते बॅक्टेरिया असतात जे डिकम्पोजर म्हणून काम करतात हे कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की लिहा फंगाय तर मित्रांनो डिकम्पोजिशन साठी प्रसिद्धच आहेत व्हायरस मात्र हे असलं काही काम करत नाही त्यामुळं ज्यांनी थ्री हे मार्क केलेलं आहे ना तर त्यांचं करेक्ट आहे ठीक आहे कोणते बॅक्टेरिया ऍज अ डिकम्पोजर म्हणून काम करतात तुम्हाला जर त्या ठिकाणी बॅक्टेरिया म्हणजेच मोनेरा किंगडम जे काही आहेत तर त्याचे पाच प्रकार जर माहिती असतील ना तर तुम्हाला नक्की माहिती आहे यस इथं ईशान आंबीर म्हणतो ईस्ट बाळा ईशान ईस्ट जो काही आहे तर तो फंगाय आहे मी बॅक्टेरिया बद्दल बोलतोय बॅक्टेरिया मध्ये कोण असतं रे आर्क बॅक्टेरिया असतो सायनो बॅक्टेरिया असतो ऍक्टिनोमायसेट्स असतात मायकोप्लाझ्मा असतो अरे कुणाल वरच्याच कॉपी पेस्ट करू नको रे बाळा आत्ताच सांगितलं ना नेक्स्ट नव डे विच टाइप ऑफ कप आर बिंग जनरली ट्रेन्स फॉर सर्व्हिंग ट्री कॉफी सूप एक्सेट्रा ऑन डेली बेसिस कोणत्या टाईप चे त्या ठिकाणी जे काही कप आहेत तर यांचा वापर आजकाल त्या ठिकाणी ह्या लिक्विड ऍटम्स जे काही असतात तर यांना सर्व्ह करण्यासाठी केला जातो मेड फ्रॉम दी क्ले त्या ठिकाणी वॉशेबल प्लास्टिक कप वॉशेबल ग्लास कप आणि डिस्पोजेबल पेपर कप आता खर तर ह्याच्यामध्ये विशेष असं काही नाहीये तुम्ही देखील हे ऑब्झर्व केलेलं असेल कदाचित दररोज तुम्ही देखील हॉटेलला वगैरे गेल्यानंतर या कप मधून चहा पित असाल आणि तुम्हाला अगदी सहजपणे याचा आन्सर येऊन जाईल मित्रांनो मागचं जे काही आन्सर होत ना तर ते ऍक्टिनोमायसेट्स होत काय होत रे ऍक्टिनोमायसेट्स कोणते बॅक्टेरिया तर ऍक्टिनोमायसेट्स प्रकारचे बॅक्टेरिया हे ऍज अ डिकम्पोजर म्हणून काम करत असतात आणि या ठिकाणी ज्यांनी फोर आन्सर मार्क केलेला आहे तर त्यांचं सी वॉशेबल ग्लास कप अरे या ठिकाणी आजकाल कोणते कप हे प्रिफर केल्या जात आहेत तर या ठिकाणी डिस्पोजेबल पेपर कप हे आन्सर यायला पाहिजे डिस्पोजेबल पेपर कप 
त्यानंतर नेक्स्ट मित्रांनो आणखी हा क्वेश्चन जो काही आहे तर हा लॉजिकली सोडवला जाऊ शकतो सहारा डेझर्ट जे काही आहे तर हे मेनली कोणत्या ह्युमन ऍक्टिव्हिटी मुळे अनकंट्रोल्ड अशा ह्युमन ऍक्टिव्हिटी मुळे तयार झालेला आहे तिथं एक्सेसिव्ह कटिंग झालेली आहे का बरं फॉरेस्ट प्लॅन्ट आणि ट्रीजची दुसरं म्हणजे लार्ज हर्बी ओर्स ला मारल्यामुळं सहारा डेझर्ट या पद्धतीनं तयार झालेला आहे का एक्सेसिव्ह किलिंग ऑफ लार्ज कार्निओर्स आणि एक्सेसिव्ह युज ऑफ पॉइझनस केमिकल्स हर्बिसाइड एक्सेट्रा यस काय येईल बरं क्वेश्चन चा आन्सर जे काही आहे तर ते तुम्ही लॉजिकली देखील देऊ शकता यस सांगता येईल का रे आणि इथं या ठिकाणी जे काही विद्यार्थी आहेत तर आर्ट च आन्सर जे काही आहे तर ते थ्री देत आहेत मॅक्झिम विद्यार्थी थ्री देत आहेत अगदी बरोबर आहे ज्यांनी थ्री मार्क केलेला आहे तर त्यांचा आन्सर बरोबर आहे लार्ज कार्निओर्स जे काही आहेत तर त्यांना किल केल्यामुळं या ठिकाणी सहारा डेझर्ट मध्ये मोठ्या प्रमाणे हर्बी ओर्सची संख्या वाढलेली आहे आणि हर कारण कार्निओर्स नाहीये कार्निओर्स नाहीये त्यामुळे हर्बी ओर्सची मज्जाच मज्जा आणि हर्बी ओर्सची संख्या वाढली आता हर्बी ओर्सची संख्या वाढल्यामुळं जे काही ग्रास आहे तिथलं तर ते जवळजवळ सगळंच संपुष्टात आलं आणि ग्रास जेव्हा संपत तेव्हा हर्बी ओर्स जे काही सुरुवातीला खुश होते तर त्यांना आता रडायची वेळ आलेली आहे आणि अशा पद्धतीनं तिथली सगळी जी काही इकोसिस्टीम आहे तर ती नष्ट झालेली आहे ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग कार्ड बी ऍडेड इन कम्पोस्टिंग पीट टू प्रिपेअर कम्पोस्ट कम्पोस्ट खताबद्दलचा हा क्वेश्चन आहे आणि या ठिकाणी मित्रांनो काय ऍड केलं जाऊ शकत नाही कम्पोस्ट खत बनवण्यासाठी सनफ्लावर प्लॅन्ट फ्रुट अँड व्हेजिटेबल पील्स फ्लावर्स ऑफ प्लास्टिक अँड रेड वॉर्म्स लॉजिकली देखील तुम्हाला ह्याचं उत्तर जमू शकतं फार जास्त काही विचार करण्याची गरज नाहीये कारण तुम्हाला कम्पोस्टिंग पीट मध्ये कम्पोस्ट जर करायचं असेल कम्पोस्ट खत जर तयार करायचं असेल तर बायोडिग्रेडेबल सबस्टन्स लागणार आणि इथं एक असा सबस्टन्स आहे की जो नॉन बायोडिग्रेडेबल आहे तुम्हाला तेच ओळखायचं आहे आणि अगदी इझी अशा या क्वेश्चन सर्व विद्यार्थ्यांनी आन्सर करेक्ट दिलेला आहे ते म्हणजे फ्लावर्स ऑफ प्लास्टिक जे काही आपल्याला शोचे आजकाल फ्लावर्स मिळत आहेत ना जे प्लास्टिक पासून वगैरे बनलेले असतात तर ते इथं वापरल्या जाऊ शकत नाहीत कारण प्लास्टिकचं डिकम्पोजिशन होत नाही डीडीटी वॉज ऍक्सिडेंटली ऍडेड टू दी वॉटर ऑफ लेक लेक मध्ये चुकून डीडीटी मोठ्या प्रमाणामध्ये ऍड झालेला आहे तर अशा वेळेस कोणत्या ऑर्गॅनिझम ला ह्याचा सगळ्यात जास्त इम्पॅक्ट होईल मॅन बर्ड्स लिव्हिंग नियर दी लेक फिश लिव्हिंग इन दी लेक अक्वेटिक प्लॅन्ट लिव्हिंग इन दी लेक यस मयुरेश आणि अथर्व इलेव्हन नंबरच्या क्वेश्चनचं आन्सर देत आहेत त्यांना जसं काही स्वप्न पडलंय ठीक आहे सानिका अबनावे इलेव्हन चा आन्सर देते अरे असं काय करतायत तुम्ही टेन नंबरचा क्वेश्चन चालू आहे इलेव्हनचा आन्सर असं कसं देऊ शकता तुम्ही कसली सिद्धी वगैरे प्राप्त झाली की काय तुम्हाला पुढचं दिसायलंय आणि इथं या ठिकाणी सगळ्यात जास्त इम्पॅक्ट जो काही होणार आहे ना मित्रांनो तर तो फिश लिव्हिंग इन दी लेक कारण जे काही फिश आहेत तर ते डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट मध्ये असतात त्या वॉटरच्या आणि त्यामुळं ते फिश जे काही आहे तर त्यांना सगळ्यात जास्त फटका बसेल ठीक आहे त्याच्यानंतर विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्युसर कोण असा आहे की जो प्रोड्युसर म्हणून इथं ऍक्ट करत नाहीये या पुढच्या इन मध्ये ग्रास झू प्लँक्टॉन फायटो प्लँक्टॉन अँड पॅडी इलेव्हन नंबरचा क्वेश्चन आता आहे अथर्व आणि मयुरेश आता तुम्ही उत्तर देऊ शकता इलेव्हन नंबरचा क्वेश्चन खर तर इझी असा क्वेश्चन आहे काय म्हटलंय की प्रोड्युसर म्हणून कोण काम करत नाहीये आता प्रोड्युसर म्हणजे जो फोटोसिंथेसिस करू शकतो जो ऑटोट्रॉफ आहे आणि तो ऑटोट्रॉफिक कोण नाहीये ईशान हंबीर इलेव्हन च मयुरेश म्हणतोय टू 
अथर्व देखील टूच म्हणतोय बाकीच्यांचं काय म्हणणार रे तर एक लक्षात घ्या ग्रास जो काही आहे तर हा शंभर टक्के प्रोड्युसर आहे पॅडी प्लांट म्हणजेच आपलं जो काही भात असतो तर तो देखील प्रोड्युसर आहे राहता राहिला प्रश्न झू प्लँक्टॉन आणि फायटो प्लँक्टॉन प्लँक्टॉन जे काही असतात तर हे त्या ठिकाणी अॅक्वेटिक इकोसिस्टीम मध्ये असतात आणि जे काही वेव्ह असतात ना त्या वेव्ह वर हे रॅन्डमली फ्लोट करत असतात त्यांच्याकडे स्वतःचा कोणताही त्या ठिकाणी ऑर्गन नसतो की ज्याद्वारे ते फ्लोट करू शकतील फक्त ते तरंगत राहतात आणि लाटांच्या दिशेनं फ्लो करत राहतात हे प्लँक्टॉन दोन प्रकारचे असतात एक म्हणजे फायटो प्लँक्टॉन फायटो प्लँक्टॉन वरून तुमच्या लक्षात आलं असेल की फायटो हे प्लँट साठी असतं म्हणजेच हे ऑटोट्रॉपिक असतात फोटोसिंथेसिस करतात आणि जे झू प्लँक्टॉन असतात ना तर हे मात्र अॅनिमल सारखे बिहेव्ह करतात आणि त्यामुळं हे ऍज अ ऑटोट्रॉप ऍज अ प्रोड्युसर काम करू शकणार नाही त्यामुळं ज्यांनी ज्यांनी टू ऑप्शन मार्क केलेला आहे तर त्यांचा आन्सर करेक्ट आहे मित्रांनो त्यानंतर द डिप्लिशन ऑफ ओझोन लेअर इन द अपर ऍटमॉस्फिअर इज मेनली ड्यू टू दिशन ऑफ मित्रांनो ओझोन डिप्लिशन बद्दल तुम्हाला नक्कीच माहिती असेल पहिल्यांदा नाईनटीन एटी सिक्स मध्ये आपल्याला कळालेलं आहे की ओझोन लेअर जो काही आहे स्ट्रॅटोस्फिअर मधला तर त्याला एक खूप मोठं होल पडलेला आहे तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये हेही सांगा की पहिल्यांदा जेव्हा आयडेंटीफाय झालं की ओझोन डिप्लिशन झालेला आहे ओझोन होल पडलेला आहे तेव्हा जगाच्या कोणत्या कॉन्टिनेंट वर हे होल पडलेलं त्यावेळेस आयडेंटीफाय झालं होतं कोणत्या कॉन्टिनेंट वर कोणत्या खंडावर हे सगळं आयडेंटीफाय झालं होतं आणि तुम्हाला इथं ओळखायचंय की कोणत्या गॅस मुळ या ओझोनच नुकसान झालेलं आहे ओझोन डिप्लेशन झालेलं आहे आणि इथं जे काही क्लोरो फ्लोरो कार्बन मार्क केलेलं आहे ना ह्याला सी एफ सी देखील म्हणतात बरं ह्याला काय म्हटलं जातं सी एफ सी हा गॅस मित्रांनो ओझोन साठी प्रचंड धोकादायक असतो हा काय करतो माहितीये का हा ओझोन ला डिप्लीट करतो नष्ट करतो आता हा गॅस तयार कुठं होतो तर रेफ्रिजरेशन मधून एअर कंडिशनर मधून वगैरे हा गॅस तयार करत असतो तयार होत असतो आणि इथं या ठिकाणी मित्रांनो ईशान देवकरनं आन्सर करेक्ट दिलेला आहे अंटार्टिका आणि कौस्तुभ बिडवे म्हणतोय मिडल एशिया कौस्तुभ न नवीन शोध लावलेला आहे मिडल एशिया मध्ये नाही नाईनटीन एटी सिक्स ला जेव्हा हे होल आयडेंटीफाय झालं होतं तर ते अंटार्टिका वर आयडेंटीफाय झालं होतं ठीक आहे त्यामुळं अंटार्टिका इज अवर करेक्ट आन्सर आणि हे सी एफ सी जे काही आहे तर त्याबद्दल देखील मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे वन ऑफ दी फॉलोइंग हेल्प इन रिसायकलिंग ऑफ मटेरियल इन अन इकोसिस्टीम धिस वन इज आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जे काही मटेरियल असतं ना इकोसिस्टीम मध्ये किंवा फूड चेन मध्ये तर हे सायक्लिक मॅनर मध्ये काम करत असतं म्हणजे सायक्लिक मॅनर मध्ये तसं त्या ठिकाणी फ्लो आपल्याला पाहायला भेटतो मग या ठिकाणी एखाद्या लाईन वरून किंवा लाईनच्या ऐवजी सायकल निर्माण करण्यासाठी त्या फूड चेन मध्ये त्या मटेरियलची कोणतं त्या ठिकाणी ट्रॉफिक लेवल हा रिस्पॉन्सिबल आहे ऑटोट्रॉप त्यानंतर सॅप्रोट्रॉप त्यानंतर ओमनिओर्स अँड कार्निओर्स काय वाटत रे इथं या ठिकाणी थर्टीन चा आन्सर सत्यमनं दिलेला आहे टू बाकीच्यांचं म्हणणं काय आहे यस तर एक लक्षात घ्या इथं जे काही विद्यार्थी आन्सर देत आहेत ते म्हणजे टू अगदी बरोबर आहे सॅप्रोट्रॉप किंवा सॅप्रोफाईट जे काही असतात ना सॅप्रोफाईट तर हे सॅप्रोफाईट हे फंगाय असतात हे कोण असतात रे हे फंगाय असतात आणि फंगाय जे काही आहेत तर हे डेड अँड डिकेंग बॉडीवर जगत असतात ते डिकम्पोजिशनच काम करतात जेव्हा कधी अपेक्स लेवलचा कंझ्युमर म्हणजे लाईक लायन टायगर किंवा कुणीही त्याचं डेथ होत असते तेव्हा त्यांचं डिकम्पोजिशन करून त्यातले इनऑर्गॅनिक एलिमेंट सॉइल मध्ये सोडणं हे त्यांचं काम असतं आता ह्याच्यानंतर हेच एलिमेंट जे काही येत तर हे इकडं प्लॅन्ट मार्फत ऍब्झॉर्ब होत असतात म्हणजे इथं हे फूड चेन जी काही आहे तर ही या पद्धतीनं सायक्लिक मॅनर मध्ये तुम्हाला दिसते मटेरियलच्या बाबत अगदी बरोबर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग लिमिट दी नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन ए फूड चेन फूड चेन मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर ट्रॉफिक लेवल या लिमिटेड आढळतात तीन चार मॅक्झिमम पाच ट्रॉफिक लेवल तुम्हाला पाहायला भेटतात खरं जर टेक्निकली जर पाहायला गेलं तर ह्या ट्रॉफिक लेवलला मर्यादा नसायला पाहिजे पण एक अशी गोष्ट आहे की ज्यामुळं तुम्हाला फूड चेन एका लिमिट पेक्षा जास्त लांब दिसत नाही अशी कोणती गोष्ट आहे ती
आणि इथं फोर्टीन च आन्सर जे काही आहे तर विद्यार्थी मित्र देत आहेत टू म्हणजे डिक्रीज इन एनर्जी ऍट हायर ट्रॉपिक लेवल यस अगदी बरोबर आहे मित्रांनो तुम्हाला लिडमनचा लॉ जर माहिती असेल तर त्या लॉ ला म्हटलं जातं टेन पर्सेंट लॉ म्हणजेच एका ट्रॉफिक लेवल कडून दुसऱ्या दुसऱ्या ट्रॉफिक लेवल कडून तिसऱ्या ट्रॉफिक लेवल कडे जाताना ओनली टेन पर्सेंट एनर्जी जी काही आहे तर ती फ्लो होत असते पास होत असते कळलं का फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कडून सेकंड ट्रॉफिक लेवल कडे जाताना फक्त टेन पर्सेंट एनर्जी पास होते सेकंड कडून थर्ड कडे जाताना पुन्हा टेन पर्सेंट म्हणजे इथं खूपच रॅपिडली ड्रास्टिकली एनर्जी जी काही पास व्हायली तर ती कमी व्हायली आणि त्यामुळं तुम्ही चौथ्या पाचव्या ट्रॉफिक लेवलला जर पाहिला तर तिथल्या ऑर्गॅनिझमला खूपच कमी अशी एनर्जी अवेलेबल होते आणि त्यामुळं तुम्हाला ट्रॉफिक लेवलची संख्या एखाद्या पुढच्या इंजिन मध्ये जी काही आहे तर ती फार लिमिटेड दिसते त्याच्यानंतर या ठिकाणी जर तुम्ही पाहायला गेलं तर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया दि फॉलोइंग ग्राफ शोज दि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑक्सिजन इन अ रिव्हर मेजर्ड ऍट स्टेशन वन पॉइंट फाइव्ह इच हंड्रेड मीटर अपार्ट दि सिवेज आउटफ्लो इज ऑब्झर्व जस्ट आफ्टर स्टेशन वन At which stations will the concentration of organic matter will be lowest? Yeah, okay. Any question? Can I answer? Baga. Yeah, okay. Any. Half pahila sewage plant hai, half dusra hai, tisra hai, saout hai, paasu hai. The paasu thi kani kai kile bara tar oxygen madhe sorry paniya madhe oxygen chil level hi thani mark kile liye identify kile liye. Pahila level la oxygen chhi jikai amount hai tar thi khub jast hai. Dusra level la dusra station madhe jawa. चेकिंग केली तर तिथं वॉटर मध्ये ऑक्सिजनची लेवल कमी दिसली तिसऱ्यात थोडीशी वाढली चौथ्यात आणखी वाढली आणि पाचव्यात आणखी वाढलेली आहे तर या ग्राफ मध्ये या पाच पैकी असे कोणते स्टेशन आहेत की जिथं त्या ठिकाणी जे वेस्ट मटेरियल आहे तर त्याच ऑर्गॅनिक मॅटर जे काही आहे तर त्याच प्रमाण लोवेस्ट आहे आता तुम्ही म्हणाल हे असं कसं ओळखायचं ऑक्सिजनचा आणि ऑर्गॅनिक वेस्टचा नेमका संबंध काय तर एक लक्षात घ्या त्या दोघांचं प्रमाण एकमेकांच्या इनवर्सली असत जेव्हा ऑर्गॅनिक वेस्ट वाढत तेव्हा बीओडी वाढतो जेव्हा ऑर्गॅनिक वेस्ट वाढत तेव्हा बीओडी वाढतो आणि त्याचा परिणाम असा आहे की ऑक्सिजनची लेवल कमी होते याच्या उलट देखील आपण म्हणू शकतो की जेव्हा ऑक्सिजनची लेवल जास्त असते तिथलं ऑर्गॅनिक वेस्ट काय असत कमी असत आता इथं ऑक्सिजनची लेवल एक तर पहिल्या स्टेशनला जास्त आहे आणि पाचव्या स्टेशनलाही जास्त आहे याचाच अर्थ या दोन ठिकाणी ऑर्गॅनिक वेस्टचं प्रमाण कसं आहे रे कमी आहे पहिल्या आणि पाचव्या ठिकाणी हा एक अरे ऑप्शन इथं या फर्स्ट अँड फाईव्ह समजलं का तुम्हाला या क्वेश्चन च आन्सर जे काही एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे तर ते समजलं का ऑर्गॅनिक वेस्ट चं प्रमाण वाढलं ऑक्सिजन डिमांड वाढते आणि त्याचा परिणाम ऑक्सिजनची लेवल कमी होण्यावर होत असते जिथं ऑक्सिजन जास्त आहे तिथं समजून जा त्या पाण्यामध्ये ऑर्गॅनिक वेस्ट कसं आहे बरं कमी आहे आणि तोच संबंध तुम्हाला या ग्राफ मध्ये आयडेंटीफाय करायचा आहे ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन इन दी फूड चेन गिवन बिलो इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल ऍट दी फोर्थ ट्रॉफिक लेवल फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बोल मध्ये बोललंय पाच किलो जुल फक्त एनर्जी मिळालेली आहे आणि तुम्हाला या ठिकाणी प्रोड्युसरच्या लेवलला किती एनर्जी असेल हे आयडेंटीफाय करायचंय ग्रास ग्रास ऑफर फ्रॉग स्नेक आणि हॉक असा हा फूड चेनचा जो काही सिक्वेन्स आहे तर तो तुम्हाला दिसतोय स्क्रीन वर आणि तुम्हाला शोधायचंय चौथ्या ट्रॉफिक लेवलला जर पाच किलो जी एवढी एनर्जी अवेलेबल असेल तर पहिल्या ट्रॉफिक लेवलला म्हणजेच प्रोड्युसर लेवलला किती असेल आणि सोळाचा आन्सर अथर्व म्हणतोय तीन ईशान देवकर देखील तीन म्हणतोय बाकीच्यांचं आणखी तरी आन्सर आलेलं नाहीये सत्यम भोने देखील थ्री म्हणतोय थोडस कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करावं लागेल फार काही अवघड नाहीये सानिका आबनावेनं देखील त्या ठिकाणी थर्ड ऑप्शन मार्क केलेला आहे अगदी बरोबर आहे आपण काय करू ही फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ही सेकंड ट्रॉफिक लेवल ही थर्ड आणि फोर्थ आता मित्रांनो तुम्हाला टेन पर्सेंट लॉ बद्दल तर मी सांगितलेला आहे लिडमन नावाच्या शास्त्रज्ञानं नाईन्टीन फोर्टी टू ला हा लॉ दिलेला आहे आता फोर्थ ट्रॉपिक लेवलला जर पाच किलो जीवन एवढं त्या ठिकाणी जर एनर्जी असेल तर त्याच्या दहा पट थर्ड ला असेल त्याच्या दहा पट सेकंड ला असेल आणि त्याच्या दहा पट फर्स्ट ला असेल म्हणजेच पाच हजार किलो जीवन दहा पट का केलं टेन टाइम्स का केलं अरे कारण पाच हजारच्या टेन पर्सेंट पाचशे होत असत पाचशेच्या टेन पर्सेंट पन्नास होत असत आणि शेवटी पन्नासच्या टेन पर्सेंट फाईव्ह होत असत त्यामुळं 
डिस्ट्रीब्यूशन वाइलिक लेवल वरुण फर्स्ट पर्यत तुम्हें कशा पद्धति एनर्जी कैलक्युलेट करू शकता मैं तुम्हारा संगित उत्कर्ष तुला समझ ली अपेक्षा करते जर समझ ला कमेंट बॉक्स मे एक विचार विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट ऑल ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन अलगी आर प्रोड्यूस ब्लू ग्रीन अलगी साइनो बैक्टेरिया ब्लू ग्रीन अलगी साइनो बैक्टेरिया पैल स्टेटमेंट तुम्हारा तुम्हें वाचले दुसर ब ग्रीन प्लांट गेट दि फूड फ्रॉम रेडीमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड तीसर प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर दि ओन फूड फ्रॉम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड चौथा है प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी तुम्हारा इन करेक्ट स्टेटमेंट शोधा है यस इत अथर्व न आंसर दिल्ली है सत्रह चोन मैक्सिम विद्यार्थी जे आंसर देता है सेवनटीन नंबर क्वेश्चन का आंसर देता है सेकंड ऑप्शन ग्रीन प्लांट्स गेट दियर फूड फ्रॉम रेडीमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगली बरबर है स्टेटमेंट चुकी से मित्रों ग्रीन प्लांट स्वतः फूड स्वतः बनवाव लगते रेडीमेड का ही भेटत नहीं प्रोड्यूसर कि ऑटोट्रॉप्स मटल जेकंड ऑप्शन रॉन्ग है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन एक्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टीम मित्रो इकोसिस्टीम दोन प्रकार नैचरल मैन मेड इकोसिस्टीम ज्यादा इकोसिस्टीम अपन स्वतः तैयार के लिए आर्टिफिशियली मैन मेड इकोसिस्टीम मटल जरबेरियम एक्वेरियम टिश्यू कल्चर एंड फॉरेस्ट यस इत ईशान देवकर एट्टीन नंबर च जे का आंसर है सेकंड मार्क के लिए सत्यम सत्यम जीवंतरियम जे मैनमेड कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टीम च एक्साम्पल है अगर बरबर है एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूम टू दी अल्ट्रा वायलेट रेज जे का परिणाम का इम्यून सीस्टीम वर परिणाम हो लंग्स वर परिणाम हो स्किन कैंसर हो पेप्टिक अल्सर होता यापैकी को प्रॉब्लम या यूवी रेज मु आप शरीर मध्य जाऊत बगूटीन च आंसर को अपने सोब ही बरेचे विद्यार्थी मित्र जॉइन नहीं है नाइनटीन च आंसर ईशान दिल्ला है थ्री ईशान थ्री दिल्ला है सानिका अबनावे मुक्ता पोफड़े सई निंबाकर नहीं सतवी नाइन है ईशान हमीर सग मन यठिका थर्ड है फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन जे का मन है कि प्रॉब्लम होते अगर बरबर आंसर है अपनी इम्यून सीस्टीम जी का है प्रॉब्लम हो रही दुसर मे स्किन कैंसर होने की खूब जास्त शक्यता ड्यू टू दी एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज थर्ड जे का है अगर बरबर है नेक्स्ट नेम वन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच मे पोल्यूट दी अर्थ टू डेन्जरस लेवल्स ऑफ टॉक्सिटी खरतर को पोल्यूटंट है वाइट जर बेल तो सगत भयानक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटंट को चार ऑप्शन पैकी तुम्हारा निवड़ता का डीडीटी पैन सी एफ सी रेडियो एक्टिव सब्सटन्स सगत खतरनाक अठिका पोल्यूटंट को बर मित्रान ईशान देवकर न ट्वेंटी च फोर मार्क के लिए सानिका अबनावे देखी फोर मनते अथर्व देखी फोर मनते 
म्हणजे एकंदर रेडिओ ऍक्टिव्हिटी ही काय किती भयानक प्रकार आहे हे तुम्हाला माहिती असेल हे डेंजरस का ठरतात कारण याच जे डिग्रेडेशन आहे तर ते एवढं स्लोली होत असत मित्रांनो जगामध्ये त्या ठिकाणी हिरोशिमा किंवा नागा साखी या ठिकाणी अमेरिकेनं ऍटम बॉम्ब टाकले होते त्यासोबतच थ्री माईल आयलँड जे काही आहे तर या ठिकाणी हे ऍक्सिडेंट झालेला होता ठीक आहे आणि इथं जी काही रेडिओ ऍक्टिव्हिटी पसरली तर त्याचे परिणाम आज देखील पाहायला भेटतात पन्नास वर्ष साठ वर्ष झालेली इथं तरी देखील त्याचा इम्पॅक्ट त्याचे ऍडवर्स इफेक्ट जे काही आहेत तर तिथल्या लोकांवर तिथल्या इकोसिस्टीम वर आज देखील दिसतात आणि त्यामुळं रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्स हा सर्वात डेंजर असा त्या ठिकाणी पोल्युटनचा प्रकार आहे इन एन इकोसिस्टीम द टेन पर्सेंट एनर्जी अवेलेबल फॉर द ट्रान्सफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनादर इज इन इन दी फॉर्म ऑफ कोणत्या फॉर्म मध्ये ही एनर्जी असते रे हिट लाईट केमिकल मेकॅनिकल खर तर एकदम इझी असा हा क्वेश्चन आहे ट्वेंटी वन नंबरचा क्वेश्चन एकूण आज थर्टी फाईव्ह क्वेश्चन घ्यायचे आहेत मित्रांनो आणि इथं ट्वेंटी वन चा आन्सर जे काही आहे तर ईशान देवकर म्हणतोय केमिकल एनर्जी अगदी बरोबर आहे मित्रांनो हे जी काही एनर्जी असते ना आपल्या बॉडीमध्ये आपण स्टारच्या फॉर्म मध्ये म्हणजे प्लॅन्ट स्टारच्या फॉर्म मध्ये आपण ग्लायकोजनच्या फॉर्म मध्ये जी काही स्टोअर करतो दिस इज एक्झाम्पल ऑफ केमिकल एनर्जी ट्वेंटी वन च थ्री जे काही आहे तर ते अगदी बरोबर आहे आता या ठिकाणी मित्रांनो एक पिरामिड दिसतोय आणि कोणत्या लेवल ला सगळ्यात जास्त एनर्जी आहे हे तुम्हाला शोधायचंय ट्रॉपिक लेवल वन टू थ्री आणि फोर अगदी इझिली ऑब्झर्व करून देखील तुम्ही सांगू शकता यस ट्वेंटी सेकंड नंबरचा क्वेश्चन जो काही आहे तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला चार लेवल दिसत आहेत आणि हा पिरामिड जो काही आहे तर ह्याच्यात लोअर साईड जो काही आहे तर तो सगळ्यात ब्रॉड असा भाग आहे आता अशा कंडिशन मध्ये हे सॉरी टी वन टी टू टी थ्री टी फोर असं मार्क करायचं राहिले बरं कोणत्या लेवल ला सगळ्यात जास्त एनर्जी अवेलेबल आहे अगदी तुम्ही ऑब्झर्व करून इझिली त्याचा आन्सर देऊ शकता आणि ट्वेंटी टू चा आन्सर जे काही आहे तर हे वन अगदी बरोबर आहे टी वन आहे हे खर तर आणि इथं हा भाग ज्या अर्थी सगळ्यात ब्रॉड आहे इथं एनर्जी देखील तेवढी जास्त आहे वर जाऊ तस तशी एनर्जी जी काही आहे तर ती कमी व्हायली अगदी बरोबर आहे टी वन इफ दी ग्रॉस ऑपर इज इटन बाय फ्रॉग दे एनर्जी ट्रान्सफर विल बी फ्रॉम एखाद्या फूड चेन मध्ये जर ग्रास ऑफर ला फ्रॉग न खाल्लं तर नेमकं कोणत्या ट्रॉफिक लेवल मधून कोणत्या ट्रॉफिक लेवल मध्ये एनर्जी पास व्हायली अगदी इझी असा क्वेश्चन आहे तुम्हाला यासाठी ग्रॉस ऑफर जो काही आहे तर तो प्रोड्युसर आहे प्रायमरी कन्झ्युमर आहे सेकंडरी कन्झ्युमर आहे की इतर काही आहे हे माहिती पाहिजे आणि त्याच पद्धतीनं फ्रॉक ची देखील त्या ठिकाणी लेवल माहिती पाहिजे खर तर अगदी लॉजिकली हा क्वेश्चन जो काही आहे तर तो सॉल्व्ह करता येऊ शकतो पण काही बेसिक कन्सेप्ट जे काही आहेत तर ते मात्र तुम्हाला माहिती पाहिजे सानिका अबनावे म्हणते ट्वेंटी थ्री च टू ईशान हंबीर म्हणतोय ट्वेंटी थ्री च फोर सत्यम गोने थ्री म्हणतोय आणि बाकीचे मॅक्झिमम लोक जे काही आहेत तर ते थ्री म्हणतायत ईशान हंबीर टू म्हणतोय तर एक लक्षात घ्या ग्रास ग्रासला खाणारा कोण तर ग्रास हॉपर ग्रास हॉपरला खाणारा कोण तर फ्रॉग फ्रॉगला खाणारा कोण तर स्नेक तर ही एकंदर आपण फूड चेन आहे आता इथं ग्रास म्हणजे कोण असणार तर प्रोड्युसर ग्रास हॉपर कोण आहे तर प्रायमरी कन्झ्युमर आणि फ्रॉग कोण आहे तर सेकंडरी कन्झ्युमर म्हणजे जी एनर्जी पास व्हायली तर ती प्रायमरी कन्झ्युमर कडून सेकंडरी कन्झ्युमर कडे व्हायली ज्यांनी ऑप्शन थ्री मार्क केलेला आहे तर त्यांचा आन्सर करेक्ट आहे मित्रांनो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टीम वेगवेगळ्या इकोसिस्टीम असतात मित्रांनो माउंटेन डेझर्ट फॉरेस्ट अँड ओशन यापैकी सगळ्यात स्टेबल अशी इकोसिस्टीम जी काही आहे तर ती तुम्हाला कोणती वाटती रे या ठिकाणी एरियाचा देखील विचार करावा लागेल एरिया जिचा जास्त तर साहजिकच ती इकोसिस्टीम जी काही आहे तर ती सर्वात जास्त स्टेबल असेल माउंटेन डेझर्ट फॉरेस्ट ओशन ईशान देवकर म्हणतोय ट्वेंटी फोर च फोर 
त्या ठिकाणी सोनिया जी काही आहे तर तिचं म्हणणं मात्र वेगळं आहे वन म्हणते ती सत्यम फोर म्हणतोय मयुरेश देखील फोर म्हणतोय मित्रांनो जगाच्या जवळपास टू थर्ड जो काही एरिया आहे त्याच्यापेक्षा जास्त हा ओशन जो काही आहे तर त्यानं व्यापलेला आहे आणि एवढ्या मोठ्या इकोसिस्टीम मध्ये प्रोड्युसर ही खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असतात आणि कन्झ्युमर देखील खूप मोठ्या प्रमाणात असतात काही गडबड जरी झाली तरी त्याच ट्रॉफिक लेवलला इतर खूप सारे प्राणी असतात आणि त्यामुळं ही इकोसिस्टीम खूप जास्त स्टेबल असते ऑप्शन फोर इज आवर करेक्ट आन्सर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिझम विथ सिंथेसाइज कार्बोहायड्रेट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय युझिंग रेडियंट एनर्जी आर कॉल्ड एकदम इझी असा क्वेश्चन आहे मित्रांनो डिकम्पोजर प्रोड्युसर हर्बिओर्स कार्निओर्स अगदी सहज याचं उत्तर येऊन जाईल एक्सप्लेनेशन देखील द्यायची गरज नाहीये खर तर ईशान देवकर ट्वेंटी फायव्ह च टू म्हणतोय अगदी बरोबर आहे ईशान प्रोड्युसर जे काही असतात तर हेच त्या ठिकाणी लाईट एनर्जी पासून त्या ठिकाणी केमिकल एनर्जी तयार करतात फूड तयार करत असतात अगदी बरोबर आहे टेन पर्सेंट लॉ जो काही आहे खर तर याबद्दल मी ऑलरेडी तुम्हाला मागच्या काही क्वेश्चनच्या एक्सप्लेनेशन मध्ये बोललेलो आहे टेन पर्सेंट लॉ कुणी दिलेला आहे स्टॅनले टान्सले लिंडमन आणि वाईजमन ट्वेंटी सिक्स चा आन्सर येणं अपेक्षित आहे आता ट्वेंटी सिक्स चा आन्सर ईशान देवकरनं जे काही आहे तर ते थ्री दिलेलं आहे म्हणजेच लिंडमन हंबीर म्हणतोय टू म्हणजेच टान्सले कौस्तुप देखील टू म्हणतोय आणि बाकी सगळ्यांचं उत्तर जे काही आहे तर ते थ्री आहे लिंडमनचा हा लॉ आहे टेन पर्सेंट लॉ या लॉ मध्ये सांगितलं एका ट्रॉफिक लेवल कडून दुसऱ्या ट्रॉफिक लेवल कडे ओनली टेन पर्सेंट एनर्जी पास होत असते बाकीची सगळी एनर्जी जी काही आहे तर ती वापरल्या जाते किंवा अॅटमॉस्फिअर मध्ये सोडून दिल्या जाते अगदी बरोबर आहे या हार्मफुल केमिकल विच इज अक्युमुलेटिंग इन ह्युमन बिंग्स थ्रू फूड चेन इज त्या ठिकाणी असे काही ऑप्शन आहेत बेन्झिन हेक्झा क्लोराईड त्यानंतर डायक्लोरो डायफिनाईल ट्रायक्लोरो इथेन त्यानंतर क्लोरोफ्लोरो कार्बन अँड एपसिसिक ऍसिड मित्रांनो ऍपसिसिक ऍसिड जे काही आहे तर एक हार्मोन आहे प्लँट मधलं याबद्दलही आपण खर तर मागच्या एका लेक्चर मध्ये बोललेलोच आहोत तर या ठिकाणी ह्युमन बिंग मध्ये फूड चेन मधून स्टोर होणार असं कोणतं प्लुटन तुम्हाला इथं दिसायलंय यस ईशान अंबेरनं करेक्ट उत्तर दिलेलं आहे सी इथं ट्वेंटी सेव्हन चा आन्सर जे काही आहे तर ते काय येईल बर उत्कर्ष म्हणते डीडीटी अगदी बरोबर आहे बाकीच्यांनी देखील डीडीटी हे उत्तर बरोबरच दिलेलं आहे डायक्लोरो डायफिनाईल ट्रायक्लोरो इथेन म्हणजेच डीडीटी मित्रांनो हे डीडीटी जे काही आहे तर ह्याच्यावर बॅन घातलेला आहे डीडीटीचा वापर करता येत नाही याच्या या हार्मफुल इफेक्ट मुळे ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्झ्युमर धिस वन इज त्या सगळ्या ऑप्शन मध्ये कोण कन्झ्युमर नाहीये सोप्या भाषेत प्रोड्युसर कोण आहे हे विचारले जिराफ अँटिलोप अलगी अँड एलिगेटर एकदम इझी असा क्वेश्चन आहे तुम्हाला काही प्राणी जर माहिती असतील तर सहजपणे तुम्हाला ह्याच आन्सर जे काही आहे तर ते मिळवता येईल ट्वेंटी एट चा आन्सर या ठिकाणी ईशान देवकर म्हणतोय थ्री आणि बाकीच्यांचं मात्र आणखी काही आलेलं दिसत नाहीये अथर्व देखील थ्रीच म्हणतोय सोनिया देखील थ्रीच म्हणते अगदी बरोबर आहे अलगी जी काही असते तर ह्याला त्या ठिकाणी हॅलो फायटा देखील म्हटलं जात काय म्हटलं जात हॅलो फायटा अत्यंत बेसिक असे हे प्लॅन्ट असतात आणि फोटोसिंथेसिस देखील करू शकतात तीन प्रकारची अलगी असते ठीक आहे रेड अलगी असते ग्रीन अलगी असते आणि ब्राऊन अलगी असते त्या ठिकाणी फक्त पाण्यामध्ये तुम्हाला ही अलगी भेटते आणि मित्रांनो तुम्हाला आश्चर्य वाटेल ही अलगी म्हणजे ज्याला मराठीत शेवाळ म्हणतात सगळ्यात जास्त फोटोसिंथेसिस करतात ठीक आहे जिराफ अँटिलोप आणि एलिगेटर हे सगळे प्राणी आहेत त्यामुळे ते प्रोड्युसर तर बिलकुलच नाहीये विच ऑफ दी फॉलोइंग गेट्स दी मिनिमम एनर्जी थ्रू दी फूड चेन इन एन इकोसिस्टीम आता इकोसिस्टीम मध्ये टेन पर्सेंट लॉचा जर वापर केला तर सगळ्यात कमी एनर्जी कोणत्या ट्रॉफिक लेवल वाल्यांना मिळेल लॉजिकली देखील तुम्ही उत्तर मिळवू शकता प्रोड्युसर हर्बिओर कार्निओर लार्ज कार्निओर ट्वेंटी नाईन चा आन्सर जे काही आहे तर ईशान देवकरचं म्हणणं आहे टू बाकीच्यांचं म्हणणं काहेरे वाळांनो 
सत्यम देखील टू च म्हणतोय सोनिया देखील टू च म्हणतय आणि सानिका अभनावेच म्हणणं मात्र वेगळं आहे तिचं म्हणणं आहे वन कार्निओर ओके एक लक्षात घ्या एक तुम्हाला पुढच्या येईल तुम्हाला दाखवतो ग्रास ग्रासला जे काही आहे तर तो खाणारा आहे डिअर डिअरला खाणारा जो काही आहे तर तो फॉक्स आहे आणि फॉक्सला खाणारा आहे लायन इथं ग्रास जो काही आहे तर तो प्रोड्युसर आहे डिअर जो काही आहे हर्बी आहे फॉक्स जो काही आहे तर कार्नी आहे आणि लायन जो काही आहे तर लार्ज कार्नी आहे मित्रांनो इथं या फूड चेनच्या टेन पर्सेंट लॉनुसार सगळ्यात कमी एनर्जी जी काही अवेलेबल व्हायली तर ती लायनला व्हायली म्हणजे लार्ज कार्नी ठीक आहे यस ज्यांनी बी आन्सर मार्क केलेला आहे तर त्यांचा आन्सर करेक्ट आहे वॉट इल हॅपन इफ द डिअर इज मिसिंग इन दूड चेन एखाद्या फूड चेन मध्ये जर एखाद्या ट्रॉफिक लेवलचा ऑर्गॅनिझम जर मिस झाला तर त्याचा खूप मोठा फटका त्या फूड चेनला बसत असतो इथं जर समजा डिअर सगळेच नष्ट झाले तर या फूड चेनच काय होईल काय वाटतं तुम्हाला सानी सानिका म्हणते तो ऑप्शन चुकून टाईप झाला ओके काही हरकत नाही तुला त्याचा आन्सर जे काही आहे तर ते माहिती निश्चितच असणार ठीक आहे ईशान देवकर जो काही आहे तर थर्टीचा आन्सर फोर म्हणतोय त्याचं म्हणणं आहे की सुरुवातीला टायगरची पॉप्युलेशन त्या चेन मध्ये कमी होणार आणि जी काही ग्रासची अमाऊंट आहे तर ती वाढणार यस अगदी बरोबर आहे मित्रांनो डिअर जर त्या ठिकाणी नष्ट झाले तर टायगर काय खाणार फक्त इथं या ठिकाणी तीन ऑप्शन मार्क करू नका टायगर विल स्टार्ट इटिंग ग्रास असं जर काही तुमच्या डोक्यात असेल तर असं बिलकुल नाहीये मित्रांनो ठीक आहे टायगर उपाशी मरल पण कधी ग्रास खाणार नाही आणि त्यामुळं टायगरची पॉप्युलेशन कमी होणार आणि ग्रासची मात्र मज्जाच मज्जा त्याची संख्या मात्र त्याचं प्रमाण जे काही आहे तर ते खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढणार नेक्स्ट क्वेश्चन अँड इकोसिस्टीम इन्क्लूड्स ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट बोथ लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग अँड ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड इनपुट ऑफ सन्स एनर्जी इकोसिस्टीम मध्ये काय असतं तर इकोसिस्टीम मध्ये बायोटिक प्लस अबायोटिक एजंट असतात बायोटिक एजंट म्हणजे लिव्हिंग अबायोटिक म्हणजे नॉन लिव्हिंग त्यामुळे बोथ लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तुम्हाला इकोसिस्टीम मध्ये त्या ठिकाणी टायगर ऑर्डर अॅनिमल खाईल ईशान अमीरच अगदी लॉजिकल मत आहे पण ईशान मागच्या ह्याच्यामध्ये मी डिअर हीच ट्रॉपिक लेवल दिलेली आहे म्हणजे तिथं फक्त डिअरच अवेलेबल आहे असं कन्सिडर करायचं होतं बरोबर आहे जे काही थ्री ऑप्शन आहे तर ते करेक्ट आहे विच ऑफ दी फॉलोविंग इज दी बेस्ट मेथड टू डिस्पोज दायलॉजिकल वेस्ट फ्रॉम दी हॉस्पिटल हॉस्पिटल मधलं जे काही बायोलॉजिकल वेस्ट आहे तर ते फार धोकादायक असतं ऑपरेशनच्या वेळेस काढलेले जे ऑर्गन्स असतात रक्त सिरीज हे फार धोकादायक असतात मित्रांनो हे हार्मफुल वेस्ट मध्ये येतं आणि याचं काय केलं जातं मग त्याला पुरल्या जातं त्याला रिसायकल केलं जातं त्याचं इन्सिनेरेशन केलं जातं की ह्याचं कंपोस्टिंग केलं जातं यास थर्टी टू च आन्सर जे काही आहे तर ईशान देवकरनं जे काही दिलेलं आहे तर ते इन्सिनेरेशन म्हणजे त्याला बर्न केल्या जात आणि ही बर्निंग काही उघड्यावर होत नसते एक टाईपच मशीन असतं त्या चेंबर मध्ये ह्याला त्या ठिकाणी बर्न केल्या जात आणि जे गॅसेस तयार होतात तर त्यांच्या देखील टॉक्झिसिटी कमी केल्या जाते तर हा ऑप्शन हा हॉस्पिटल वेस्ट साठी सगळ्यात बेस्ट आहे आता शेवटचे दोन तीन प्रश्न राहिले ते आपण फास्ट घेऊया विच ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम आर नॉट कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ दी फूड चेन थोडस लॉजिकल क्वेश्चन आहे बघा एकदा कोणता असा ऑप्शन तुम्हाला दिसतोय की ज्याच्यापासून एक प्रॉपर अशी फूड चेन तयार होत नाही यस फूड चेन तयार होत नाही याचाच अर्थ त्या फूड चेन मध्ये प्रोड्युसर प्रायमरी कन्झ्युमर सेकंडरी कन्झ्युमर टर्शरी हे असे प्रॉपर नाहीयेत कोणतं तरी एक लिंक जी काही आहे तर ती मिसिंग आहे आणि सागर मारण्याचं म्हणणं आहे सॉरी थर्टी थ्री च जे काही आन्सर आहे तर ईशान देवकरचं म्हणणं आहे थ्री म्हणजे सेकंड अँड थर्ड थर्ड मित्रांनो इथं ग्रास प्रोड्युसर आहे आता ग्रासला खाणारा कोण आहे बरं रॅबिट आहे अगदी बरोबर आहे ग्रासला खाणारा रॅबिट प्रायमरी कन्झ्युमर रॅबिटला खाणारा उल्फ आहे आणि उल्फला खाणारा लॉयन आहे हे जे काही आहे तर फूड चेन बनू शकते त्याच्यानंतर फ्रॉग सॉरी इथं प्रोड्युसर आहे ग्रास ग्रासला खाणारा कोण आहे बरं ग्रास ऑपर ग्रास ऑपरला खाणारा फ्रॉग आहे फ्रॉगला खाणारा स्नेक आहे स्नेकला खाणारा ईगल आहे चौथी देखील फूड चेन बनू शकते तिसरीत काय प्रॉब्लेम आहे ते बघूया प्लॅंगटॉन प्लॅंगटॉनला ग्रास ऑपर खाऊ शकत नाही प्लॅंगटॉन ओशन मध्ये असतं 
आणि ओशन मध्ये काय ग्रास वॉपर कशाला जातील बरं त्यामुळं इथंच प्रोड्युसर आणि प्रायमरी कन्झ्युमर यांची काही लिंक लागत नाहीये इथं ग्रासला ग्रासला कोण खाणार आहे इथं उल्फही खाऊ शकत नाही स्नेकही खाऊ शकत नाही आणि टायगरला तर ग्रासची अॅलर्जीच असते असं आपण म्हणू शकतो दुसरं आणि तिसरं जे काही आहे तर ते फूड चेन बनू शकत नाही त्यामुळं थर्ड ऑप्शन जे काही आहे तर ते आपला आन्सर असणार आहे शेवटचे दोन क्वेश्चन आपण बघूया दी फ्लो ऑफ एनर्जी इज अन इकोसिस्टम इज ऑलवेज एनर्जीचा जो काही फ्लो असतो इकोसिस्टम मध्ये लीनमनच्या लॉ नुसार तो नेहमी युनि डायरेक्शनल असतो कसा असतो रे युनि डायरेक्शनल आणि जे मटेरियलचा फ्लो असतो तो मात्र सायक्लिक असतो बरं तो मात्र सायक्लिक असतो शेवटचा क्वेश्चन आपण इथं पाहतोय ऑर्गॅनिझम ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल विच फीड ऑन दी सेव्हरल टाइप्स ऑफ ऑर्गॅनिझम बिलॉंगिंग बिलॉंगिंग टू ए नंबर ऑफ लोअर ट्रॉपिक लेवल कॉन्स्टिट्यूट दी इकोसिस्टीम फूड वेब इकोलॉजिकल पिरामिड फूड चेन मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे की फूड चेन ज्या काही असतात तर या फूड चेन एकमेकांना क्रॉस देखील करतात म्हणजे एका ट्रॉपिक लेवल मधला ऑर्गॅनिझम त्याचं जे काही फूड असतं तर मागच्या ट्रॉपिक लेवल मधला एकच ऑर्गॅनिझम असतो असं नाहीये तो वेगळ्या ट्रॉपिक लेवल मधल्या एखाद्या ऑर्गॅनिझमला देखील खाऊ शकतो आणि यामधूनच जे काही बनत ना तर ते त्या ठिकाणी वेब असत त्याला अन्न जाळ म्हणतात त्याला काय म्हणतात बरं अन्न जाळ आणि त्यामुळं आपलं जे काही आन्सर असणार आहे ना या क्वेश्चन च तर ते काय असणार आहे बरं फूड वेब असणार आहे तर या ठिकाणी आपल्या एनवायरमेंट आणि त्यामध्ये ही इकोसिस्टीम हा जो काय आपला एक महत्वाचा पार्ट आहे तर तो आपण इथं त्या छोट्याशा लेक्चर मध्ये एमसीबीच्या माध्यमातून कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मी अपेक्षा करतो की तुम्हाला हा पार्ट जो काही आहे तर तो व्यवस्थित समजलेला आहे ठीक आहे तर आपण इथं मित्रांनो थांबूया तुम्ही ज्या पद्धतीनं ऍक्टिव्हली या सगळ्या ह्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट केलं तर त्याबद्दल मी खरोखर तुमचे धन्यवाद व्यक्त करतो आणि उद्या आपण जो काही टेनचा पार्ट आहे म्हणजे सगळा सायन्स पार्ट टू जो काही आहे तर तो दोन ते अडीच तासाच्या लेक्चर मध्ये कव्हर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत ठीक आहे तर त्या लेक्चरला देखील तुम्ही अवश्य त्या ठिकाणी सगळे प्रेझेंट राहा याच पद्धतीनं ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करा तुमच्या सर्वांना येणाऱ्या एक्झामसाठी खूप खूप शुभेच्छा ठीक आहे ओके थांबवूया मित्रांनो आपण धन्यवाद